Bonjour mes chers amis, c'est la deuxième vidéo de notre série. Hier, nous voyons la Sainte Famille. Aujourd'hui, nous, nous faisons un bond de 1200 ans pour parler de Sainte Élisabeth de Hongrie et de son mari, le bienheureux Louis de Thuringe. Sainte Élisabeth naquit à Presbourg, donc c'est l'actuel Bratislava, en 1207. Elle était donc la troisième enfant du roi André II de Hongrie, descendant du roi Saint-Étienne et de sa femme Sainte Gertrude, fille du duc Berthold IV de Méranie. Elle quitte la Hongrie à l'âge de 4 ans, parce qu'elle était promise en mariage au fils du landgrave Hermann Ier de Thuringe. Ce fils s'appelait Louis et elle épousera Louis en 1221 à l'âge de 14 ans. Au XIIIe siècle, ça se faisait. Elisabeth avait une âme de feu. Elisabeth, dit sa dame de compagnie, Gouta, rappelle fréquemment la présence de Dieu dans toutes ses actions. Elle invoque le Seigneur et rapporte tout à lui. L'influence de son mari, qu'elle aima d'un grand amour, lui apporta un équilibre humain et spirituel. Et oui, ils étaient d'un amour complètement passionnel l'un pour l'autre. Durant les années heureuses de leur vie commune, naquirent deux enfants, Hermann en 1222 et Sophie en 1224. Et la prière que Sainte Élisabeth fit au moment de la naissance de ses enfants vaut la peine d'être rappelée ici. « Seigneur Jésus-Christ, je vous offre, ainsi qu'à votre chère mère Marie, ce nouveau-né, fruit chéri de mon sein, je vous le rends de tout cœur, tel que vous me l'avez donné. » Recevez ce bébé, tout baigné de mes larmes, au nombre de vos serviteurs et amis, bénissez-le à jamais. » Est-ce qu'on a une prière plus belle de la part d'une maman qui vient d'accoucher Une lumière éclatante brillait alors dans l'église, et c'était celle de Saint François d'Assise. Élisabeth rêvait de vivre en foyer l'idéal franciscain. Et Louis, son mari, était absolument apte et disposé à partager les aspirations de sa femme. Seulement, seulement, et la Providence change parfois les plans, et le 24 juin 1227, le bienheureux Louis de Thuringe dut partir pour la cinquième croisade. Et au bout de trois mois de voyage, eh bien, il rendait son âme à Dieu, en rade d'Otrante, pardon, en s'écriant « Voyez donc toutes ces colombes blanches, je vais partir avec elles vers mon Dieu. » Alors, Élisabeth avait pressenti la mort de son mari. « Malheur à moi, pauvre femme sur terre, je ne reverrai plus mon bien-aimé, disait-elle. » Mais le coup fut absolument terrible lorsqu'elle apprit la mort de son mari. Elle attendait d'ailleurs son troisième enfant, Gertrude, qui est née 27 jours après la mort de son père. Et Élisabeth a eu ces mots terribles, et désormais, « J'ai tout perdu sur la terre. »« Ô oh, cher ami de mon cœur, mon excellent et pieux époux, tu es mort et tu me laisses dans la misère. Comment vais-je vivre sans toi ?» Pauvre veuve abandonnée, faible femme, que le Dieu d'amour, celui qui n'abandonne pas la veuve et l'orphelin, me console. Ô oh mon Dieu, ô oh mon Jésus, fortifiez-moi dans ma faiblesse. On voit tout l'amour que cette femme portait pour son mari. On voit combien eh bien, la séparation était absolument cruelle. Et c'est qu'elle aurait eu besoin d'un Saint François de Sales, comme eh bien, Sainte Jeanne de Chantal a pu l'avoir après la mort de son mari. Mais malheureusement, elle avait pour directeur un, un maître qui l'a terrorisé et qui, malheureusement, pouvait aller jusqu'à la frapper. Cela n'est pas tout, puisqu'elle a été spoliée de ses biens. Elle fut enfermée par son oncle, un évêque, l'évêque de Bamberg, qui voulait la remarier, jusqu'au retour de la dépouille de son mari, donc un an plus tard, en 1228. Alors, les retours des restes de son mari furent une grande consolation pour Élisabeth. Cédant à une recherche fiévreuse de l'abjection et de la pénitence, elle rompit avec sa famille, qui la prenait pour folle, et elle confia à d'autres le soin de ses enfants, tandis qu'elle revêtait l'habit du tiers-ordre franciscain à Marbourg, sur le Lannes, pour se donner au service des pauvres et des malades les plus abandonnés, en qui elle reconnaissait le Christ. Malheureusement, sa santé ne put résister à toutes ces austérités. Elle mourut le 16 novembre 1231, à minuit, âgée de 24 ans. « C'est l'heure où Jésus vient racheter le monde », il me rachètera aussi. Quelle faiblesse j'éprouve donc, pourtant, je ne ressens pas de douleur. Ô oh Marie, venez à mon secours. Le moment arrive où Dieu m'appelle à l'éternelle noce. L'époux vient chercher son épouse. Silence, silence. 
Est-ce qu'on peut rêver plus belle mort Je ne sais pas. En tout cas, les papes ne s'y sont pas trompés. Le pape Grégoire IX l'a canonisé euh, en 1235 et elle est devenue, avec Saint Louis, le roi de France, que, dont, que nous verrons demain, patronne du tiers ordre franciscain. Et en 1885, le pape Léon XIII la proclama patronne des femmes et des jeunes filles allemandes. Alors, puisque Sainte Élisabeth et le bienheureux Louis avait une envie de suivre la pauvreté franciscaine, c'est cette vertu que je voudrais développer avec vous aujourd'hui. Si je pouvais ramener à la vie mon cher époux, je donnerais le monde en échange. On voit que ce qui motive d'abord eh la pauvreté, c'est un acte d'amour. On se défait de quelque chose, mais pas pour se défaire, pas pour se faire du mal. On se défait de quelque chose parce qu'on a envie de donner quelque chose pour l'être aimé. Et elle avait envie, évidemment, de donner le monde entier pour retrouver son mari, mais plus profondément, elle avait envie de donner son cœur pour aimer Dieu. Et on voit à quel point l'amour pour son mari, l'amour de ces deux-là, a été un amour de Dieu. Il a trouvé sa, sa sublimité dans l'amour de Dieu. Et je crois que c'est une, une très très belle chose à comprendre lorsqu'on espère vivre en couple, ou lorsqu'on vit en couple, c'est que l'amour que je porte pour l'autre, l'amour que les deux membres, l'époux et l'épouse, portent l'un pour l'autre, eh bien, va les unir entre eux, mais aussi va les unir à Dieu. C'est ça le sens de la pauvreté. Je me détache de toute affection terrestre qui va m'empêcher d'aimer l'autre et d'aimer Dieu. Voilà le vrai sens de la pauvreté, celle que je vous souhaite. Sainte Élisabeth et bienheureux Louis, donnez-nous le sens de la pauvreté franciscaine. Donnez-nous tout simplement le sens de la pauvreté évangélique. Donnez-nous la force de nous débarrasser de tout ce qui nous retient loin du Christ. Donnez-nous la force de nous débarrasser de tout ce qui pourrait mettre en péril notre relation d'amour, les relations de couple en particulier. Donnez-nous de vivre cette pauvreté en comprenant qu'elle est faite pour aimer. Amen.